안녕하세요. 어, 저는 어, 카게레 그리핀이나 전략 마케팅부 이노메이션 팀 리더인 이일석입니다. 어, 중앙백신연구소에서 양돈 농가들이 수익성 있는 경영을 하도록 어, 동을 주기 위해 좋은 강의 프로그램을 준비하신 것 같은데요. 어, 저도 좀 부족하지만 어, 그간에 제 업계 경험을 살려서 조금 보태보도록 하겠습니다. 아, 자 그럼 오늘 제가 진행할 첫 번째 강의는 어, 사료 가격 인상과 관련된 내용이 되겠습니다. 네, 새해는 어, 사료값이 많이 인상된다고 하는데요. 어, 왜 오르는 건가요? 그리고 양동 경영에는 얼마나 영향을 미치게 될까요? 다들 이미 잘 알고들 계실 내용일 겁니다. 어, 국제 곡물 가격이 지난, 어, 지난해 8월 이후에 급등세를 타기 시작했는데요. 어, 실제 선물 계약과 국내 도착하는 어, 시차는 대략 4 내지 5개월 이후가 되기 때문에 사료 회사들은 바로 올해 2월부터 본격적으로 비싸진 원료를 사용하게 됩니다. 최근 곡물 가격이 폭등했다는 표현을 쓰고 있고 에그리플레이션이라는 용어도 자주 등장하다 보니까 사료 업체는 뭐 당연한 일이고요. 농가 사님들도 잔뜩 긴장할 수밖에 없는 그런 상황이 되겠습니다. 과거에도 수차례 곡물 가격은 오르고 내리기를 반복했었는데요. 이번의 경우는 좀 상당히 오랜만이기도 하고 그 상승폭도 매우 높기 때문에 상당히 위기라는 생각을 갖게 됩니다. 아, 그렇지만 아마도 이런 위기를 오히려 기회라고 생각하시는 분들도 꽤 있으실 것으로 어, 생각됩니다. 아, 지금 제 얘기를 들으시는 어, 분들은 어, 적어도 이 위기를 어, 더큰 사업적 기회로 만들기 위한 고민을 한번 해보시길 바라겠습니다. 그렇다면 어, 국물가격이 도대체 얼마나 올랐고 또왜 올랐는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자 여기 보시는 내용은 요 옥수수, 대두박, 소매 같은 3대 주요 사료용 국물의 가격 트렌드인데요. 지난해 12월까지 3대 주요 사료용 국물의 국내 도착 기준 구매 단가는 이전 1년간의 평균 수준보다도 옥수수는 20% 이상, 소맥은 30%, 대두박은 40% 이상의 매우 큰 급격한 상승세를 보여주고 있습니다. 적어도 앞으로 4 내지 5개월 동안은 최근에 환율 하락 요인을 적용해서 원조를 비해 인상폭에 반영돼야 하는 그런 수치라고 보시면 되겠습니다. 그러나 이것도 잠시 주춤하다가 최근 또다시 가격이 오르면서 지속적인 강세를 이어가는 중이라서 앞으로 또 얼마나 더 오를지 예측하기가 다소 어렵다고 봐야 할것 같습니다. 아, 일단 여기까지만 보셔도 어, 상당히 큰 폭으로 올랐다는 것을 금방 느끼실 수 있을 텐데요. 어, 대략 사료 원재료비를 톤당 7 내지 8만 원가량 상승시키는 수준이라고 보시면 에, 맞을 것 같습니다. 아, 이렇게 한꺼번에 큰 폭으로 오른 건 어, 지난 어, 13년 전 2007년 이후에 한 번도 없었던 것 같습니다. 자, 그러나 아, 이러한 곡물 가격 급등에도 불구하고 어, 천만다행으로 어, 원달러 환율이 크게 내려갔습니다. 아, 그래서 실제 환율 인하분을 반영한 그런 사료 가격 인상폭은 어, 조금 줄어들 수 있습니다. 아, 지난해 고점에 비해서 최근 대략 100원 정도 하락한 환율로 인해서 어, 배합사료 톤당 약 2만 원가량 어, 비용 부담을 덜어주고 있다고 보시면 되겠습니다. 아, 코로나19에 따른 어, 지속적인 양적 완화 조치로 인해서 환율은 당분간 안정적으로 유지될 전망입니다. 아, 물론 어, 사료 가격 측면에서는 긍정적인 요인이기도 하지만 어, 다른 한편으로는 수출 경기를 위축시킬 수 있고요. 수입육의 증가를 가져올 수 있기 때문에 반드시 어, 좋은 면만 있는 것은 아닐 것 같습니다. 자 그렇다면 왜 사료 곡물 가격이 이토록 많이 올랐을까요? 어, 최근 들어 펀드를 운영하는 사람들은 옥수수 가격 상승에 대해서 아주 높은 확신을 갖고 있다고 합니다. 그만큼 앞으로 사료 가격이 더 오를 가능성이 매우 높다는 라 것을 의미하는 거겠죠. 2012년 이후에 하얀 곡선을 그리던 곡물 가격이 지난해 남미 지역의 라니나로 인해서 가뭄이 극심해졌고 수확량이 크게 줄어들면서 지난 6개월 동안 가격이 40% 아니 45% 이상 많은 상승을 하였습니다. 물론 지난해 남미뿐만 아니라 러시아, 중동, 호주 뭐 이런 나라들에서도 이상고온 현상이 자주 나타났었고요. 폭염, 집중호우 같은 이런 극단적인 기상현상의 발생 빈도가 더 많아지고 있는 그런 상황입니다. 
특히 지난해 6월에서 8월에 걸쳐 중국 양자강 상류를 중심으로 큰 홍수가 있었다는 걸잘 아실 겁니다. 그로 인해서 경작지가 크게 유실되었고요. 대도시 주변에 있는 곡물 저장고가 많이 침수되어서 옥수수를 포함한 곡물 손실이 굉장히 컸다고 합니다. 그로 인해서 최근 중국은 기록적으로 많은 양의 미국 농산물들을 사들이고 있다고 하는데요. 특히 대두 같은 경우 지난 1991년 이후에 가장 빠른 속도로 구매가 진행되고 있는 것으로 이렇게 나타나고 있습니다. 더욱이 잘 아시다시피 중국 양돈 산업이 2018년 ASF로 인해서 많이 위축이 되었다가 최근 들어서 빠르게 회복되고 있는 그런 상황으로 돼지 사육 조수가 크게 증가되고 있는 상황입니다. 2018년 8월 ASF 발생 전과 대략 3,500만 두에 해당하던 모던이 ASF 이후부터 이후에는 2,200만 두로 무려 37.4%가 이렇게 줄어들었습니다. 그런데 지난해 말 들어서는 사진에 보이는 것처럼 대형 농장들이 빠르게 건축이 되고 있고 그 규모는 다시 3천만 두 수준까지 다시 회복을 한 상황입니다. 지금 이 사진에 보이는 농장은 올해 완공될 예정인데요. 전 세계에서 가장 큰 농장이라고 합니다. 무이환이라는 무이환이라는 식품업체에서 모던 8만 4천 두 규모로 우리나라 돈으로 하면 약 6조 7천억 원 가량의 돈을 들여서 공사를 하고 있다고 합니다. 어마어마하게 크죠. 최근에 이렇게 중국 정부에 강력한 지원을 받으면서 재건 및 신축을 진행하고 있는 양돈장들이 상당히 많다고 합니다. 앞으로 이로 인해서 사료용 곡물의 수요를 큰 폭으로 증가시키게 될 것으로 보고 있습니다. 또한 코로나19 확산 영향을 최소화하기 위해서 각 나라들이 나서서 금융 완화 조치를 취하고 있는데요. 한은도 지난해 두 차례에 걸쳐서 금리 인하 결정을 하면서 기준금리가 사상 최저 수준인 0.5%로 떨어져 있는 그런 상태입니다. 이러한 세계 각국의 금융 완화 조치에 편승해서 곡물 투기 자본이 개입하기가 매우 쉬운 여건이 되어온 것도 지금 현재 곡물 가격 상승을 부추기는 원인이라고 할수 있겠습니다. 자, 특히 앞으로 더 주목할 점은 요 중국의 소득 수준 향상으로 인해서 동물성 단백질과 식품 수요가 더욱 증가하게 될 것으로 보이고 이로 인해서 옥수수 수요가 더 많이 증가하게 될 텐데요. 문제는 이런 생산량이 따라가지 못해서 계속해서 재고가 줄고 있다는 사실입니다. 지난해 하반기부터 중국 정부가 마지노선이라고 생각했던 옥수수 재고량이 드디어 2억 톤이 붕괴가 되고 말았습니다. 따라서 미국에서 옥수수 수입량을 대폭 늘리게 된 이유가 되었고요. 시진핑 주석이 직접 나서서 반식품 낭비법이라고 하나요? 이런 법을 제정하는 한편 식량 안보 확보에 아주 민감하게 지금 대응하고 있는 그런 상황입니다. 앞으로 중국이 전 세계에서 수출되고 있는 곡물을 상당 수준 빨아들이는 그런 블랙홀로 변할 것으로 예상되고 있고요. 아마도 에그플레이션은 아마 꽤 장기화될 가능성이 높아진 상황이라고 할수 있겠습니다. 자 최근 어, 이런 상황만 가지고 어, 고공 물가가 구체적으로 어, 농가에 어떤 영향을 줄지 한번 어, 구체적으로 보도록 하겠습니다. 어, 결론적으로 어, 최근 어, 환율 하락폭을 반영해 보았을 때 올해 1, 4분기에 킬로그램당 약 50에서 60원 정도에 해당하는 사료 가격 인상이 불가피할 것으로 예상되고 있습니다. 물론 어, 곡물 가격 상승세가 여전히 꺾이지 않고 지속적으로 오르는 추세이기 때문에 앞으로도 추가적인 가격 상승의 여지가 꽤 남아있다는 점은 참고하셔야 될것 같습니다. 우선 위에 언급했던 배합사로 가격 인상폭은 비육동 마리당 생산비 면에서 약 1만 7천원에서 2만원까지 상승시키게 되고 있고 이것은 지우 킬로그램당 원가로 환산했을 때 대략 200원 남짓 해당되는 그런 금액입니다. 아, 만일 어, 올해 돼지 지우 가격이 지난해 
4,180원이었는데 이보다 200원 정도 이상 오른다면 특별히 문제가 되지 않을 겁니다. 그렇지만 그렇지 않을 경우에 올해 농가들의 체감 동가는 아마도 4,000원 이하가 될 수밖에 없는 그런 상황이라고 생각됩니다. 자 여기서 퀴즈 하나 드리도록 하겠습니다. 곡물 가격이 오르게 되면 혹시 사료 품질은 어떻게 될까요? 좋아질까요? 아니면 나빠질까요? 아마도 농가들은 과거에 사료 가격이 오를 때 품질은 오히려 낮아지는 그런 문제를 경험했던 경우가 여러 번 있을 것으로 생각됩니다. 사료 가격 인상이 되면 비용 부담을 느끼는 농가들이 저가 사료를 찾는 경향이 많아지게 되고요. 사료업체들은 더, 더더욱 가격 경쟁에 민감해지게 됩니다. 그렇게 되면 그러지 않아도 가뜩이나 적자에 허덕이는 그런 상황에서 사료 품질에 대한 투자에 좀 소홀히 할 가능성이 높아질 것 같습니다. 물론 가격을 제대로 올리거나 아니면 손실을 감수하더라도 약속한 품질을 지키기 위한 노력을 하는 경우에는 좀 다를 수가 있겠습니다. 그런데 곡물 가격이 오르게 되는 그 이면을 한번 들여다보면 이상기후에 의한 작황 부진이 많은 부분 포함되어 있고요. 그건 다시 말하게 되면 원료 품질의 하락을 의미한다 이렇게 볼수 있겠습니다. 원료 품질이 나빠진다는 건 마치 깨지고 묵은 쌀을 가지고 기름진 햇반을 만들기가 어렵다는 것과 마찬가지라고 이렇게 보시면 되겠습니다. 사료의 기호성을 비롯해서 여러 가지 측면에서 볼때 성적이 나빠질 가능성이 대단히 높아졌다 이렇게 볼수 있겠습니다. 과거에도 곡물 가격이 상승하던 에그리플레이션 상황에서 자주 나타났었던 사료 원료 품질이 떨어지는 문제들이 배합 사료 품질에도 그대로 영향을 미치게 되는데요. 이것은 돼지의 성장뿐만 아니라 면역력을 떨어뜨려서 질병 피해가 커지게 만드는 그런 원인이 되기 쉽습니다. 물론 그렇지 않을 가능성도 있겠습니다. 하지만 농가들은 미리 이런 문제의 가능성에 대해서 미리 염두에 두고요. 어떻게 대비해야 할 것인지 한번 고민해 볼 필요가 있겠습니다. 다시 말해서 지나치게 가격 위주로 가기보다는 농장의 상황에 따라 사료 역량에 대한 리스크 관리에 좀더 관심을 갖는 것이 필요하다 이렇게 말씀드리겠습니다. 자 그럼 마지막으로 이 차트를 보시면 2002년부터 최근까지 약 19년간 돈가와 사료 가격의 변화를 보여주고 있는 그런 그래프입니다. 별표에 있는 것처럼 그래프 위에 표시된 것은 에그플레이션이 나타났던 시점이 되겠고요. 그때마다 사료 가격은 크게 상승을 했고 돼지의 질병도 많아지면서 농가들도 폐업이 늘어나서 사육 투수가 줄어드는 그런 패턴을 반복해왔다는 것을 아마 기억하실 겁니다. 자, 이것은 에그리플레이션 이후에 늘 돈가 상승을 일으키는 그런 이유가 되었고요. 고리 깊으면 산이 높다라는 말이 양돈 사업에서 어떤 공식처럼 그렇게 통용되기도 했던 그런 기억이 있습니다. 자, 이제 양돈 산업의 과거 역사를 볼때 질병이나 사육두수 그리고 농가 수면에서 크게 변화가 일어나게 되면 대부분 그것은 에그플레이션과 괴를 같이 한다고 라 생각해 볼 필요가 있겠습니다. 앞으로 한돈 산업은 또한번 그러한 변곡점을 아마 지나게 될 것이다 라는 예상을 해봅니다. 다음 강의에서는 그러한 변곡점을 잘 지나가기 위한 그런 방법에 대해서 좀더 고민해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 경청해 주셔서 감사합니다. Thank you.